Mulai saat ini kita buka tarif Sewa untuk di Di, di, di panggil ke gereja anda semua oh, <laughs> Berarti ini konspirasi kok Gak semua hmm. pasangan yang lu lihat di mall Itu beneran pasangan Bikin penasaran adalah kenapa orang-orang mau sewa pacar Jadi di Indo nih banyak bucin-bucin gitu loh yang yang butuh gitu ya Mendambakan Mendambakan pacar idaman Sampai-sampai nggak ketemu-ketemu terus sewa pacar Betul oh. Mungkin 2012 tanggal 9 Agustus Kapan gue dapat pacar? <laughs> Lihat bawahnya, Jesus, Jesus ah, 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 ah. Abraham keluar dari Ur Kasdim buat jalan-jalan. Welcome to Hello God on Topic. Hot bareng gue Julius dan ko... Andre Tunggal. Gue mau langsung komentar. Oke okay, silahkan komentar. Jul, pertama. memang bener. Abraham keluar dari Ur Kasdim jalan-jalan. Itu benar. Ya, bener karena dong. dia nggak pernah pakai travel atau apa lagi. ada minibus. Tidak ada minibus dan juga kereta. Memang betul. Tapi... Tapi... Kata jalan-jalan itu keliru, Jul. Oh, jadi... Karena Abraham bukan jalan-jalan, Jul. Jadi yang lebih tepat apa? Dia dipanggil keluar aja dari sama Tuhan. Udah iya, gitu. Makanya abis itu dia jalan-jalan. Dia jalan-jalan. Ke bukan tanah jalan-jalan. perjanjian. Ke tanah perjanjian. Oke, okay, apa kabar teman-teman semua? <laughs> Gue tahu teman-teman nggak bisa jawab. Cuman ya semoga teman-teman semua dalam kabar sehat. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kita semua lagi dalam kabar sehat. Yoi, kakak. Lu lagi dalam kabar sehat? <laughs> kabar gak? sehat gimana kabar sehat? <laughs> ya maksudnya semua lagi dalam sehat, bahagia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang ikut menyembah Tuhan setiap minggunya? Ada amin? Amin. <laughs> Jadi teman-teman hari ini belum tentu ngomong. teman-teman yang nonton podcast kita bahagia loh. Mm. Belum tentu. Benar juga. Karena mau nyewa pacar. <laughs> <laughs> Itu berisik. Dari awal mulai aja udah uh, iya. udah ini dong. Iya, Kalau udah bahagia kenapa lu mesti nyewa pacar? Mm. Siapa tahu mereka belum bahagia makanya mereka nyewa pacar. Iya, siapa tahu mau nyewa kebaya merah. <laughs> Gue mendoakan secara pribadi untuk teman kita itu. Jujur, lu dapat videonya nggak? Nggak. Oh iya. Bagus. Lihat tapi. Lu lihat? Gue lihat. Di mana? Uh, di, di Twitter? Sempat trending? Oh, Oke. Okay. Ya. Ya artinya lu dapat videonya? Kan dari Twitter. <laughs> oh, ya itu intinya itu. Uh, Gue mendoakan untuk si pribadi ini agar kiranya. Dia, dia bisa mendapatkan, mendapatkan ketenangan, ketenangan di jiwa. alam pengadilan sana. Eh, belum. Mau diadili? Hah? Mau diadili? Gua nggak tahu. Banyak kon- banyak pembicaraan itu gue nggak ngikutin banget. Tapi kasihan ya, maksudnya uh, mm, begini ya teman-teman ya. Ya terlepas dari apa yang dia lakukan salah, salah. dan keliru, tapi uh, seharusnya penghakiman itu tidak perlu dilakukan sebegitunya. Iya. Eh, dengar-dengar di ini ya, dibully sama wartawan. Lumayan. sama netizen juga makanya menurut gue kayak ya gue doain yang terbaik untuk dia baiklah agak aneh aja baiklah mungkin setelah itu dia dipanggil keluar dari urkas dim <laughs> gue aminin dulu deh <laughs> <laughs> ya pokoknya itu teman-teman intinya itu untuk kasus yang lain kita doakan aja yang terbaik nah untuk kasus yang ini bukan kasus sih sebenarnya ini sebuah pop culture yang topik. unik topik yang sangat unik kali ini tadi kau Andre udah sempat mention dikit ya guys uh, tentang sewa pacar Wah, wow. mulai saat ini kita buka tarif <laughs> untuk sewa podcast, sewa untuk di 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 dipanggil ke gereja anda semua. Oh, <laughs> <laughs> bukan ya, bukan ya, gila excited banget. Ya jadi jasa sewa lu excited pacar. untuk ngomongin ini. Lumayan, lumayan. Kenapa? Karena, Apa yang bikin lo excited? Karena gue kaget. Oh ternyata ginian tuh ada. Iya. <laughs> eh, gue setuju sih ya, maksudnya. <laughs> Ini jadi satu satu hal yang nggak kepikir gak gitu kepikir, loh. Bener, bukan. Masa dikomersil kan ya jadi pacar ya? Hmm, hmm. Hebat juga. Nothing wrong mungkin ya. Mungkin nothing wrong cuma lucu aja gitu, unik gitu. Sewa pacar terus ada jasa-jasanya yang yang <laughs> jasa-jasanya dong. Lu panggil gua yang. Enggak, bukan. Itu gua kepleset. <laughs> jasa-jasanya jasanya kayak apa? Chat. Ditemenin chat 2 jam. Chat malo, dua jam bayar malo, bayar 70.000 ribu. Ditemenin buat jalan-jalan ke mall Pelukan, rangkul, wow. gandeng Itu ada Oke okay. Itu kayak, kayak apa ya Kayak, kayak just tip Atau paket-paket Spotify, Netflix gitu loh Itu. Dan anyway ngomong-ngomong soal bahkan jasa-jasa begini ya Kemarin di, di Twitter gue juga menemukan Ada juga jasa doa Wah wow. 
Jasa beneran doa, saudara, minta didoain saudara. ada tarifnya dan bahkan kemudian dituliskan di bawah gini btw guys aku anak yatim hmm. jadi dalam kepercayaan tertentu doa anak yatim itu katanya didengarkan oleh Tuhan hmm. ya iya, iya, iya. jadi lebih dideng- didengarkan doa anak yatim makanya dibilang gue anak yatim gitu makanya kalau lu doa uh, apa lu bayar jasa doa gue maka doa lu akan terjawab begitu <laughs> berapa tarifnya berapa? Eh kalau nggak salah lima ribu per doa. Wow. Coba, lu, Maksudnya kalau gitu, <laughs> gua, gua request doa nih ke lu, kok doain nggak. ya? Gua lagi usaha diet nih, nih gua bocap. <laughs> 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 Tapi artinya gini ya, mungkin akal sehat kita kan harusnya meronta-ronta mendengar itu ya. Iya yeah, iya. Yeah. Artinya doa yang bisa dititipin ke orang seakan-akan Tuhan itu adalah seorang atau sebuah mesin mekanistik yang kemudian dilakukan trade tertentu maka kemudian wishmu atau doamu atau keinginanmu tercapai. Wow. Wah, kalau Tuhan seperti itu, gua nggak akan menyembah Tuhan yang kayak begitu. Ya, lu mengingatkan lu akan sesuatu gak? Apa itu? Iya, kalau lu bayar didoain. Ah, lu mengingatkan lu akan sesuatu gak? Baru-baru ini. Apa nih? Eh, gua nggak bisa sebut. Apa itu? Cuma, akhir Oktober mengingat sebuah kejadian yang dimana kalau lu bayar, lu di am Puni. Oh, reformasi. <laughs> Mengingatkan doa kesesuaian. Itu jasa kan? Iya, iya. Jasa iya, pengampunan iya. dosa. Iya, jadi maksudnya uh, apa ya, uh, ada keliru banget ya manusia. Iya. Pikir bahwa manusia bisa membeli Tuhan dengan uang ya. Iya, iya. Kayak gitu, keliru banget. Keliru Tapi banget. anyway kita balik kepada pacar. Betul, kita mau balik ke... Kalau Tuhan gak bisa dibeli, maka di pacar bisa dibeli. Hmm. Asik juga. Asik juga, itu bagus juga. Okay. Pacar so, gak bisa dibeli. Jasa sewa pacar nih... Baru-baru ini meledak guys, sebenarnya minggu lalu lumayan meledak Gara-gara tiba-tiba jadi thread di Twitter Gue lu pasti jadi thread atau enggak, cuma lumayan trending Kayaknya jadi trending ya, iya, karena, karena, karena banyak orang bicarain Price listnya tuh kesebar <laughs> Price listnya biasa yang kalau kita chat di PC gitu Kok biaya doa lu berapa, lu kirimnya PC doang Biaya doa Misalkan, misalkan Lu kirimnya PC doang, dia kesebar di Twitter gitu Uh ada rangkulan gandengan gini 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 gini, gini. Kalau kayaknya udah mulai sentuhan fisik tuh lebih mahal ya? Iya lebih mahal. Lo main kalau di mall tuh berarti berarti ini konspirasi kok. Nggak semua hmm. pasangan yang lo lihat di mall itu beneran pasangan. Berarti gue bahagia dong. Masuk akal. Kenapa gitu? Karena <laughs> ya maksudnya gini orang-orang yang berpacaran dan sebagainya ternyata hanya fata morgana. Hmm, berarti itu semua hanya ilusi ya tidak semua real. Betul. Oh, tidak eh. semua real. Tidak semua real. Tapi tapi satu hal yang harusnya kita bikin penasaran adalah kenapa orang-orang mau sewa pacar. Oke, okay, itu ini, menarik. Ini, ini ini pandangan gue nih tadi barusan banget gue pikir itu cowok doang. Hmm. Tapi harusnya cewek juga ada dong yang sewa pacar. Iya banget. Mungkin ya, mungkin banget ya. Iya banget. Tapi kayaknya merasa gimana ya kalau sewa pacar ya, maksudnya gue cuma hanya berpikir bahwa apakah orang yang sewa pacar itu tidak sadar? Kalau nggak tahu sadar apa nggak sadar ya, tapi maksudnya apakah orang tersebut itu harusnya dia realize dong ini fake. Iya. Yeah, This yeah, is yeah, yeah, not juga. The real relationship we want, gitu loh. Oh itu itu make sense juga loh. Itu make sense. Tapi juga. kenapa mesti dilakukan ya? Hmm. Itu menunjukkan bahwa. Itu menunjukkan bahwa. Sudah desperate uh, orang-orang. Oh. Iya penasarannya sudut pandangnya adalah kenapa lu rela sewa pacar. Iya. Nah cuman gue rasa satu sisi ini diadaptasi dari negara lain. Apa tuh? Jepang kan? Wee. Jepang ada jasanya juga. Yeah. Jepang yeah, lebih yeah, komplit yeah, yeah. mungkin. Yeah, yeah. Cuma diadaptasi Indonesia gitu. Jepang itu bahkan kalau nggak salah ada jasanya untuk bisa tidur di kamar. Bukan. <laughs> Bukan. <laughs> lah bener Julius. <laughs> tidur di pahanya perempuan itu loh. Oh, ada ada yeah, jasanya. Okay. Maksudnya Apa ini kamar. ini jangan ngeres ya. Yeah, tidur yeah. di di paha. Jadi tidur di elus-elus di pahanya iya, iya, iya. itu cewek gitu loh cuma buat tidur cuma buat tidur taruh kepala senderan, doang senderan. Uh-uh. karena gue pernah baca tuh artikelnya tuh kenapa 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 mereka mau senderan ya itu ya? karena karena saking mereka sudah desperate aja gitu sama sama relationship iya nggak sih hmm. jadi kayak kan gini loh Jepang itu hmm, sebuah negara yang yang kita tahu tingkat stressful life-nya tinggi banget Yeah. Karena orang masing-masing ambisius ya, mereka mengejar prestasi dan sebagainya, kinerja menjadi patokan, harus perform dan sebagainya. Yeah, dan somehow yeah, yeah. mereka tidak punya waktu untuk punya relasi yang real, real gitu loh. 
dan uh, kayak karena biaya juga di sana mahal dan sebagainya kayak maksudnya sam, sebagian orang tuh merasa enggan bahkan untuk menikah hmm. malah mereka berrelasi dengan boneka, boneka. Okay, gua, gua ada, fil- ada, ada robot seks juga ya itu ada film ya. juga <laughs> bahkan ya mereka sewa pacar iya iya ya. sampai segitu itu ya menunjukkan budaya. bahwa memang ada satu kebutuhan dalam diri seseorang untuk berrelasi hmm. budaya di sana begitu dan barusan gue nangkep tuh cocok juga tuh Apa kebutuhan itu? seseorang untuk berrelasi tapi di Indo kayaknya nggak sampai setinggi gitu kali ya nggak setinggi itu tapi yang lu barusan <laughs> ngomong kebutuhan <Bucin. laughs> uh-uh. jadi di Indo nih banyak bucin-bucin gitu loh yang yang butuh gitu ya yeah, yeah, yeah. Oh, kurang bagus. ajar pas banget lagi ada bucin-bucin yang butuh tapi bukan buat sumber pelarian dan ketenangan tapi kayak relasi ya itu pelarian dong nggak kalau di Jepang kan bedanya mereka lari dari kerjaan dan sebagainya kalau ya, di Indo, ya. nah, kalau di Indo mendambakan mendambakan Relasi, pacar idaman pacar sampai-sampai idaman. nggak ketemu-ketemu terus sewa pacar betul oh. mungkin baiklah jadi baiklah kita balik ke sewa pacar ini kita buka tarif kita buka bukan <laughs> bukan tadi tadi lu bilang nih gue ngomong lagi nih sekali lagi lu bilang ada kebutuhan relasi which is sangat menarik iya bentar Adi udah nunjuk nunjuk gamenya nih bentar ada satu kebutuhan relasi kepada anak-anak muda remaja gue tadi baca ada uh, psikolog ngomong kalau anak-anak muda uh, khususnya di umur umur kita di umur umur kita Yoi. itu butuh sebuah relasi atau kebutuhan akan relasi interaksi hangat which is pacar dan dan itu. Gue bakal menunjukkan sesuatu Twitter dari seorang anak remaja. Iya. Yeah. Yeah. Disclaimer. Disclaimer. Sebelum kita mulai syuting, oh. ada seorang uh, Julius sedang sibuk sekali mencari. Mm. Ya, mm. bagaimana seorang yang pernah jadi bucin? Uh, bu- bukan. bukan bucin. Menginginkan, menginginkan sekali untuk relasi. mendapatkan relasi. Kebelet ya. punya Kebelet. pacar. Kebelet punya pacar. Silahkan tunjukkan. 2012 tanggal 9 Agustus. Oke, okay, 2012 itu berarti? 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu. Benar-benar 10 tahun. 9 tahun. Agustus. Agustus. Oke, okay, lanjut. Kapan gue dapat pacar? <laughs> Lihat bawahnya, Jesus, Jesus. Ah, 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 ah. Oh my goodness, oh my goodness. Oh my kita, go- kita boleh gue tunjukin gak sih? Ya ampun. Jadi tulisan tweetnya adalah kapan gue dapat pacar retweet sahabat Kristus I will worship you forever I love Jesus Jesus you are my best friend kapan gue dapat pacar ya kapan gue dapat pacar dua lo di di him, dihimpit lo dan gue dan gue paling tertarik itu sama fotonya girls gue lagi megang balon terus habis itu hmm. pakai topi balon gitu sepuluh tahun yang lalu seorang Julius Teja Setiawan hmm. Eh nggak coba satu tweet, <laughs> ada lagi uh, atas nih kapan dapat pacar? Ya? Apa yang bikin lu gitu banget? Waktu itu kayak teman-teman gue banyak yang udah punya pacar. Ya. Terus pada saat Wait, 10 tahun yang lalu? 10 tahun lalu? It means lu masih SMP. Banyak yang udah pacar. Nggak banget. Iya banget dong ya nggak sih teman-teman semua. SMP gue nggak mikir pacaran Jul. Gue SMP mikir pacaran. <laughs> <laughs> Beda generasi, eh bercanda. Makasih. <laughs> Tapi benar. Tapi gue nggak nggak mikir pacaran mungkin karena waktu itu kerusuhan juga sih. Oh make sense. Jadi gue nggak udah mikir-mikir begitu. Gue cuma mikir jadi, gimana main, masih main PS. Itu jadi, zaman gue. Jadi nggak enak. <laughs> main video game. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Kak, kalau gue pas SMP semua tuh udah punya pacar. Teman-teman lu. Banyak. Teman-teman lu. Teman-teman gue. Bentar, sekolahnya menentukan kali. Itu sekolah yang gak ada Kristennya bukan? <laughs> <laughs> eh, sekolah yang ada Kristennya yang kita tahu terkenal itu, eh. itu juga banyak yang udah punya pacar. Bentar dulu, SMP lu sekolah yang ada Kristennya nggak? A- ada. Agama. Jangan membela diri loh. <laughs> ya, swasta lah. <laughs> tiga, aga- tiga, gak? tiga gak? agama kan. Kristen nggak? Tapi. Kristen nggak? 33% Kristen. No 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 no, sekolah kan Kristen. Iya, enggak. enggak kan? Iya udah. Pantas loh. Di sekolah Kristen. Itu tidak terjadi. Oh, tidak terjadi. <laughs> ya pokoknya kurang ajar, kurang ajar. Ya pokoknya intinya balik ke tadi itu tuh. Dibuktikan oleh gua. Ya menunjukkan bahwa lu juga uh, punya sebuah desire. Punya sebuah desire to have a girlfriend. Betul. Gitu. Nah, teman-teman di sini pas banget. Adi juga udah siapin beberapa hal mengenai ini apa sih sewa pacar ini cuma pada zaman gue nggak juga di 
enam juga oh empat uh, oh, kalau enam terbukti Adi enam 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 oke untung dia empat pas zaman gue nggak ada jasa empat itu opat. angka yang tidak ada di di lift lift di <laughs> ya lanjut satu dua tiga lima nggak ada empat banyak tuh banyak uh, restoran mm-hmm. sampai hotel hotel kayak gitu tahukah anda kenapa angka empat tidak ada konspirasi Konspirasi kenapa? apa ya? Kenapa kok? Karena Tritunggal 3 Bukan oh, Julius bukan. Teja Karena itu dalam kepercayaan Chinese hmm. Angka 4 itu disebut angka si Si, 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 mati Angka Sial oh, si angka, angka sial, sial. Angka mati hmm. Dan kali ini Adi memberi angka 4 Jangan-jangan selama Jangan-jangan ini. Oke lanjut Oke okay, lanjut Oke okay, kita buka satu-satu ya Kali ini uh, Adi juga udah siapin Ini tentang apa ya Di? Kita gak tau kita gak Random, tahu. hal okay, random ya. kita, kita selama ini tuh ekspresi real ngintip gitu. boleh nggak ngintip <laughs> ya, udah. ya lanjut ya, lanjut ya. apa hal <laughs> <laughs> Dia, stop, 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 stop. apa hal random yang ada di nah ini nih pacaran. yang tadi gue bilang nih ada juga pacar virtual yang bahkan dijadikan peluang untuk bekerja dibuktikan dengan adanya hiring orang oh eh, iya, iya we are hiring laki-laki dan perempuan jasa benar. untuk untuk jadi uh, dikomersilkan secara masif ya. Iya iya. Jadi jadi si sewa pacar ini yang disewain ini itu pekerja gitu. Iya, bekerjanya sebagai bekerja seorang jasa pacar sewa. sewaan. Betul, pacar sewaan. Gimana ya ditulis di link di nama di CV mereka ya? Berpengalaman menjadi a company. Lady Escort. Wey. Man Escort. Itu bahasa kerennya Man Escort, yeah, Lady uh, Escort. Benar benar benar. Oke. Okay. Laki-laki perempuan usia 16 tahun komunikasi bagus 24/7 selalu ada. Iya juga kalau misalnya pacar sewaan pendiam mm-hmm. yang dimasukin koin dulu baru ngomong gimana ya caranya? Iya justru itu Hai. dibayar dulu. <laughs> Kira berapa duit tadi gajinya ya? Tuh kan benar kan? Chat partner 15.000 3 jam. Lumayan. Gak gila Gak semahal itu Tiga jam ngapain lu gabut banget Nggak, berarti tiga Kecuali jam. itu cuma kamu rebahan sih Iya 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 Terus tiga. Teleponan 22 ribu Dua jam Wey. Hah serius Iya <laughs> Dua jam Ini ada di sini 22 ribu belum bisa beli makan Jul Pacar Di warteg bisa sih Bisa Gue makan siang hari ini 22 ribu nanti Eh lu udah pesen Udah Kok lu ngajak gue Oh iya gua Ya lanjut Gue lapar lu Abis ini ya saudara-saudara Jasa ini. curhat hmm. 10.000 ribu per jam curhat Extra Spotify session Ada yang Spotify lagi Gokil ya Spotify session Gak, apa maksudnya ya? Maksudnya dia juga nawarin paket-paket lain gitu Oh Non pacaran Gue pikir bisa pacaran sewa di Spotify gimana Iyi. caranya Sampai ya itu makanya Itu paket beda Pacar virtual dijadikan peluang untuk bekerja hmm. Jadi tuh Ini membuka ladang pekerjaan baik untuk Indonesia kok. Kita harus nangkep message-nya. <laughs> Tapi gue nggak bisa ngebayangin ya, maksudnya katakanlah gue nyewa nih. Iya. Terbuka nggak kemungkinan bahwa waktu gue jasa chat, ternyata cowok. Terbuka kemungkinan nggak? Astaga. Terbuka loh. Lu nggak pernah tahu lu chat sama siapa loh. Kecuali dia verified dulu. Mungkin mereka ada sistemnya, ada ya, sistemnya. Whatever bagus. ya. Kan lu tahu kan misalnya di game-game online itu kan ada. Iya. Apa sih istilahnya tuh? Hode. Apa di? Hode. 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 Ya itu. Iya. Itu yang buat menyamar jadi bunuh. Nah, cute gitu. girl cute. tapi ternyata cowok, cowok om-om. Gila sih. Iya bisa bisa bisa. Cuma... Jadi teman-teman ada yang berpikir untuk melakukannya pikirkan kembali bahwa Anda sedang ngechat dengan om-om. Iya, atau enggak carilah yang valid. Oh, iya, iya. <laughs> Bukan ya. Oke, okay. ada random. Fakta random berikutnya. Ada seseorang yang menyewakan pacarnya sendiri ke orang lain. Gila sih enggak banget. Oh, kalau itu gua tahu. Demi membeli sebuah handphone iPhone 6. <laughs> eh, ini artikel tahun berapa? Enggak. Iya, itu pasti 6. udah udah lama iPhone 6 kan. Jepang Sekarang berapa sih? Sekarang udah 14. Udah masuk ah. gitu. Berarti ini sudah terjadi bela Sa- no, no no no. 8 tahun yang lalu. 8 mungkin 7 6 iPhone 10 kan? Hmm, berarti udah 8 eh, tahun. Iya, berarti udah 8 tahun. Gak banget sih, maksudnya menyewakan pacar ke orang lain Cuma ada sih. fenomena lainnya loh Namanya open relationship Fenomena lain cabang ini ya uh, Jadi kalau gue pacaran nih Dan gue pengen hubungan gue beda case Pacaran ini. lagi sama orang lain? Enggak, jadi gue minta cewek Gue bisa minta cewek request cewek gue mau ngapain Bahkan dia pergi sama cowok lain eh, Atau enggak gini Eh, lu godain cowok yang itu dong Gue pengen lihat lu godain cowok yang itu 
gitu. Itu sih mas sakit jiwa. Itu open relationship. No, no itu, way, itu, itu topik no lain. Tapi sakit jiwa sih. Kalau teman-teman tahu itu lumayan menarik tuh karena itu budaya yang ada di luar negeri. Gak tahu di Indonesia ada atau enggak. Tapi gue rasa sih mulai ya, pasti ada aja diserap aja. Karena pada dasarnya manusia itu memang sakit ya. Hmm. Mentalnya tuh sakit. Hmm. Anjol, anjol, anjol. Perlu diperbaiki. Ya kita naik ke fakta berikutnya. Ada juga jasa sewa untuk menemani graduation dan datang ke pernikahan orang. Iya. Yeah. Ini ini eh, epic. Eh, eh ini, ini epic nih. Ini, ini epic kepada nih. orang-orang yang selalu ditanyain kan. Iya yeah, benar. Pacarnya bener, mana? Bener, ya kan. Benar banget. Ini alasan nikah gitu ah, kan ya. Alasannya biar nggak ditanya-tanya pacar kamu. Gitu kan? <laughs> Jadi memang ini... kita mesti ngakuin ya. Memang kulturnya orang Indo, Indo. itu adalah kalau misalnya yeah. kok udah umur segini belum menikah, wah ini yeah. tabu yeah, gitu yeah, kan. Yeah. Iya iya benar. Ini valid sih nih. <laughs> Ini valid banget ya pun. Ini relate banget ke banyak orang gue yakin banget nih. Partner up, hiring partner S1. Ada di graduation. Ada one day, ada half day. Ini mahal nih. Go peceng. One Go day. peceng. Iya, yeah, one, one day. day. Yeah, jadi dia datang ke graduation bawa coklat, bawa bunga, bawa balon, bawa foto studio. Durasinya 11 jam. Igo kill ya. Ini ini, sih, ini, ini valid loh. Ada nomor telepon ya. <laughs> Eh itu perlu disensor gak sih? <laughs> sensor, sensor, cuma, sensor Cuma ada nomor teleponnya itu yeah, valid Iya dong, iya dong Gue gak nyangka itu 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 valid banget sih, di, keren banget di. Itu fakta loh guys, teman-teman semua itu fakta Jadi teman-teman bisa sewa pacar Buat datang ke graduation dan sebagainya Goki ya Goks Goks, pelang bisnis yang luar biasa Sewa pacar diadaptasi menjadi anim di Jepang. Kanojo Okarishimasu. Hmm. Apa itu? Maksudnya? Ini komik tentang sewa pacar. Oh. Oh, iya okay. iya 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 iya. Ya. Dijadiin pop culture lagi. Ngomong-ngomong soal pop culture, uh, teman-teman kita mengenal satu istilah yang bar- mungkin sebagian teman-teman baru kenal nih, istilah pop culture. Jadi ini adalah sebuah budaya yang diidentifikasi sebagai budaya pop. What is pop? Pop, pop, pop itu adalah singkatan dari populer, hmm, bukan hmm. ayam pop. Ini. Gua jadi lapar Jul, serius. Iya, yeah, ayam padang. <laughs> Baru dua hari lalu. Lanjut. Lu beli apa nih makan siang hari ini? Uh, kurang ajar kayak ayam goreng, bayam, telur. <laughs> <laughs> Menjawab pertanyaan lu gak? Next. <laughs> Tenanglah kampung tengah. Lanjut. Yeah, jadi pop budaya culture. pop itu, uh, pop culture itu adalah budaya yang memang menunjukkan kata populer atau budaya kekinian yang... Uh, jadi tidak bisa diidentifikasikan budaya pop itu budaya yang udah lewat itu nggak bisa. Hmm. Ya pada masanya itu disebut budaya pop. Dan sampai hari ini pun maka apa yang terjadi kekinian hari ini adalah budaya pop. pop. Nah ini yang seperti Julius tadi ngomong tentang open relationship, sewa pacar, lah. sewa pacar, lalu kemudian what yada, yada, yada. ever ya gue jadi bingung itu. Ya. Itu adalah sebuah atau sesuatu yang muncul di sekeliling kita yang kita Gak bisa pungkiri ya hmm. Itu terjadi Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang Kalau kata pengkotbah Tidak ada sesuatu yang baru Jul Menarik ya? Iya yeah, menarik Kenapa? Menarik. Di, da- di bawah langit semua itu sia-sia Di bawah langit itu tidak ada sesuatu yang baru, baru. Bahkan yang dulu matahari, sudah ada Sekarang pun Sekarang ada itu dulu pun sudah ada Aha. Jadi pengkotbah itu ingin mengatakan bahwa Loh berarti apakah memang dulu ada jasa sewa pacar Ya, ada yang think so ya. Hmm. Maksudnya tidak dikomersilkan seperti yang hari ini kita lihat, tapi sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru karena penyebab munculnya fenomena sewa pacar adalah kesendirian, rasa lonely, Butuh kesepian relasi. dan kebutuhan manusia akan relasi itu nggak bisa dipungkiri. Kebutuhan manusia akan relasi. Itu top notch-nya banget tuh. Maksudnya Uh, kayak tadi ya awal-awal gue sempet bilang tentang kalau manusia tuh butuh apalagi umur-umur kita sekarang butuh interaksi yang hangat. Nah pertanyaan kenapa apakah mereka cari di tempat yang benar Mm-mm. gitu si sewa pacar itu masalahnya. Ini, uh. Mereka mencarinya di tempat yang keliru dan ya udah dengan instan dan mudah. Mm. Nah ini ada dua hal perspektif menarik. Nih. Oh ya bagus. Pertama soal kesepian. Di yang kedua. Manusia itu cenderung menggantikan sesuatu yang harus didapatkan melalui proses Digantikan dengan sesuatu yang instan Wah. Manusia punya kecenderungan itu Gue suka tuh yang kedua uh-uh. Kita tuh tanpa sadar menjadi manusia-manusia yang suka sesuatu yang instan 
Apalagi di masa zaman sekarang kan memudahkan kita untuk dapatin sesuatu dengan cepat, mudah, manusia jadi tidak sabar. Ya kan? Wi-Fi lemot kita udah langsung marah, marah ya, ruin our day hmm. gitu kan. Kita lapar, gue lapar lagi Jul, kenapa gue jadi larinya ke lapar terus ya Jul? Sekarang udah ada Grab Go Food. Iya, Grab Go Food gitu kan ya. Mulai muncul baru lagi pesannya. Apa tuh? Eh, travel luka udah. Udah, le- udah lewat gitu ya. Yeah. Nah, jadi manusia man- akhirnya, akhirnya manusia itu pengen sesuatu yang cepat, pengen sesuatu yang instan dan untuk menjawab kesepian itu mereka Mencari. sewa pacar hmm. secara ingin cepat dan instan gitu loh. Iya enggak sih? Iya, iya. Iya, gua setuju. Gua kalau gua boleh komentar yang sa- yang itu eh uh, sampai saat ini ya, gua tadi mikirnya kan ada aplikasi Tinder gitu-gitu aplikasi dating apps hmm. yang lebih valid lah intinya. Lo pernah main Tinder gak? Pernah, cuma hmm. dapatnya yang aneh-aneh. Terus gue hapus. <laughs> <laughs> Beneran? Ada yang beda server, <laughs> ada yang ini, ada yang gitu. Gue bilang ini orang nggak cocok semua, gue udah gue cabut. Iya, proses tadi yang lo ngomong itu cukup menarik buat gue. Hmm. Karena uh, bayangin ya, kita lihat dari kacamata. Orang-orang yang mau sewa pacar ini, hmm. kita lihat perspektif mereka. Gua sendiri nih, gua nggak punya temen, temen-temen gua ngejauhin gua, gua nggak bergereja, gua nggak punya komunitas. Gua nongkrong sama siapa ya? Temen gua siapa ya? Gua ngapain? Lu bisa relate nggak perasaan itu? Kayak gua lumayan bisa relate, cuman Tuh. pada saat itu gua diselamatkan dengan komunitas. Oh, wow, keren itu ya. dalam ya, itu dalam. Dalam, dalam, dalam. dalam, dalam. dalam. <coughs> gue bisa relate karena teman-teman sekolah gue dulu jauh dari gue, uh, gara-gara monyong lah mereka. <laughs> <laughs> eh pokoknya gitu kalau lu orang teman SMA gue, hmm. gue pukul atau apa nanti. <laughs> Cuma udah damai. Cuma pada saat itu, gue relate-nya adalah gue nggak punya teman di sekolah ini. Ya. Kenapa? Ya. Gak tau lah, monyok gitu, uh, gak bisa dijelaskan uh, dengan itu, pada benci uh, gue tapi kurang ajar ya Kenapa orang. lu dibenci gue tuh bingung ada orang yang bisa benci lu Jul? Iya, ada, ada, gua bingung pada aja. zamannya ada Pada zamannya, Kayak sekarang mungkin gua kayaknya lu alay deh Oh bisa jadi Kar- Sekarang lu udah gak alay Bisa jadi Tapi lu masih ada sisa alay dikit sih Oh iya, puji Tuhan <laughs> kalau gitu sampai sekarang <laughs> Tapi tapi still, uh, ini jujur ya, ini oh, iya. anes, anes Anas se- ini ya, maksudnya Gue bingung kenapa orang bisa benci Julius tuh, gue bingung Gak boleh terbang Julius <laughs> Iya Turun lagi Jul ya, ya Turun, turun lagi, lagi Turun lagi, lagi. Ya mungkin uh, karena lu alay <laughs> Oke gue turunin lu sekarang Pokoknya waktu itu ya kayak Pada kesel aja sama gue Kayaknya gara-gara satu orang kesel sama gue Terus satu orang ini menginfluence orang lain Ui. Terus semua jadi kesel sama gue Kan kurang ajar ya Kayaknya dia nyewa buzzer <laughs> Hah? Dia nyewa Nyewa teman-teman untuk kesel sama lu Bisa jadi banget Dia bayar berapa Bisa tuh? jadi banget Gue gak tau dibayar berapa Pokoknya <laughs> satu orang kesel Semua kesel Monyong gue bilang <laughs> Awalnya abis itu ya proses pelan-pelan mereka jadi mendewakan gue enggak enggak bercanda <laughs> bercanda udah lama-lama kayak ya udah bayan gitu nih orang bertobat benar-benar nih orang bertobat jadi akhirnya kita temenan lagi sampai sekarang oh, Wee, okay. jadi pada saat itu kalau nggak ada temen gue larinya ke kemana lo komunitas gereja beneran teman-teman jadi gereja lu bikin gua. gereja pelarian bukan jadi jujur lo enggak Ayu, jujur, jujur. bukan <laughs> enggak, jadi teman-teman gereja gue setiap pagi tuh gue kayak datang paling pagi cuma buat ketemu ngobrol hahi baru mulai KP wah indah sekali pada saat KP. itu sampai saat ini maksudnya SMA SM korem korem korem, korem. komisi hmm. remaja <coughs> ya ketemu teman-teman gitu di gereja kayak nggak jadi oke okay, terlepas sore. dari pengalaman anehnya Julius ini tapi nah. kita akhirnya menemukan bahwa Julius puji Tuhannya menemukan sebuah komunitas di saat kesepian hmm. Hmm. komunitasnya tuh menemukannya di gereja iya iya kayak Uh, for sure kita pengen kasih tahu sama teman-teman bahwa tentu tidak semua teman di gereja adalah pasti iya. 100% dijamin teman yang baik. Karena bisa jadi ada juga orang-orang yang datang ke gereja, mereka juga mengalami luka broken. Terus kita datang ke gereja, eh sama-sama ketemu, eh ini lukanya belum beres. Hancur juga sama-sama, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kita tahu bahwa uh, di gereja atau komunitas gereja itu adalah sebuah komunitas yang at least, diajarkan value-value yang tepat ya untuk menjadi seorang rekan uh, diajarkan kasih yang benar dan hidup yang benar ya setidaknya ya dan yeah, thanks setidaknya. god dapatnya di gereja thanks god dapatnya di gereja cuma balik lagi berapa banyak teman-teman di luar sana atau mungkin saat ini an- kamu yang lagi nonton juga mengalami struggle yang sama 
struggle mm-hmm. kesepian mencari mm-hmm. teman tidak diterima mm-hmm. di satu lingkungan mm-hmm. wow that's real itu makanya hal-hal ini gua rasa target market mereka itu juga orang-orang yang kesepian kan orang-orang ya, yang tentu butuh saja. relasi itu tentu saja tentu saja <laughs> terlepas dari pacar ya terlepas Ng- dari pacar ngomong soal relate gak relate ya gua coba menempatkan diri ya jadi orang yang kesepian hmm. Hmm. nggak tahu ya gue merasa kayaknya gue nggak bakal begitu begituan tahu deh hmm. karena hmm, karena itu tadi fake palsu iya cuma buat teman-teman yang lagi mengalaminya mereka mau kemana iya itu itu susah loh. maksud gue lu lu tau masih... what, what is happiness Hah? gini gini terlepas dari kita nggak usah ngomong rohani dulu ya iya. what is happiness Lu beli ke KFC, lu pergi ke KFC, lu beli satu bucket ayam. Yeah. Lu makan sendiri. Happy enggak sih? Begah. <laughs> Berusak eh, buat buat ayam happy pertama. Lu ayam happy pertama, ayam kedua happy. Ayam pertama, ayam kedua happy. Ayam ketiga, ketiga mungkin masih happy. Masih. Ayam keempat gua udah merasa terpaksa. Oh gitu. Sampai harus habis. Ya udah lu bungkus. Betul. Tapi nanti jadi enggak dingin. Eh, jadi enggak panas. Jadi enggak panas. Microwave kan. Iya, enggak fresh kayak awal. Rifan. <laughs> <laughs> Jadi what is happiness? Apa itu kebahagiaan? Itu hal yang menarik banget. Hmm. Blaise Pascal. <laughs> Gue langsung tahu di arahnya kemana. <laughs> Apa itu? Ayo lu kontak. Kosongan. <laughs> lanjut, lanjut, lanjut. Seorang ilmuwan yang kita tahu betul, seorang yang menemukan uh, prinsip-prinsip tekanan ya dan fluida dan sebagainya, Blaise Pascal. Uh, mengatakan bahwa sebenarnya kita tuh adalah makhluk yang memang diciptakan dengan sebuah void di dalam hati kita, sebuah hmm. bagian yang kosong, yang... yang memang tidak akan pernah bisa diisi oleh sesuatu yang lain atau yang fana selain daripada Tuhan itu sendiri. Kalau menurut tulisan Blaise Pascal di dalam Yesus Kristus. Jadi memang uh, gue sangat yakin bahwa kenapa Pascal menuliskan ini karena dia melihat sebuah fenomena bahwa manusia itu pada dasarnya punya kekosongan dalam hati. Ada kekosongan yang membuat manusia itu akhirnya mencari distraksi, mencari yang namanya uh, apa namanya pelarian. Uh, pelarian orang itu bisa macam-macam. Iya. Ada pelarian yang dimana kalau kita ngomong orang main game, pelariannya main game, pelariannya itu minum-minum, judi, <tuh> pelariannya itu balap-balapan liar, pelariannya itu apalagi beli belanja online. Saya pacar. Dan yang terakhir tentu saja relasi saya relasi. pacar. <tuh> gue berapa waktu yang lalu ya, gue sempat preach ya. Dan gue bilang ada salah satu tuh problem yang terjadi dalam. Kalau laki-laki tuh kan larinya kemana-mana tuh. Larinya ke itu tadi ya. Balap-balapan mungkin. Hmm. Uh, main game. Judi. Judi. Bahkan pornografi. pornografi. Kebaya merah lagi. Ya Allah. Ya. Tapi kalau cewek bisa salah satunya pelariannya tuh adalah memang pacar. Karena apa ya? Karena merasa bahwa uh, kalau gua nih kayak hidup gua kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada figur seorang laki-laki yang ngisi hidup gua. Jadi biasanya itu memang ada pada sebuah keadaan di mana ada sebuah longing for relationship. Longing for ya, relationship. Jadi diisinya tuh dengan pacar, pacar, pacar dan jeleknya adalah yang katakanlah cewek-cewek kayak begini pada akhirnya dimanfaatin. oleh laki-laki yang sadar nggak sadar melihat bahwa oh ini cewek udah cinta mati sama gua akhirnya diapain akhirnya dimanfaatin juga tidak ada yang bisa masih kamu mencintai kamu kecuali aku toxic relationship toxic relationship jangan lupa ditonton episode yang udah pernah kita syuting bareng jadi sedih banget dan sayang banget loh teman-teman kalau misalnya kalau kamu lagi merasakan hal ini sedih banget kalau kamu akhirnya mengalami Uh, kekosongan itu dan kamu biarkan kekosongan itu kekosongan itu kamu isi dengan hal-hal yang lain selain daripada Tuhan saja dan uh, makanya si As Lewis hmm. asik sorry sorry nah, kali Udah ini Blaise Pascal si As Lewis uh, tuh tuh itu buku ya tuh Mir Christianity, Mere Christianity. <laughs> kalau Pascal tadi gue yakin lu bisa bisa langsung tebak okay. sekarang gue mau ngomong apa lu bisa tebak nggak si As Lewis hmm. Narnia bukan. <laughs> <laughs> apa apa, gue tahu. C.S. Lewis itu mengatakan begini bahwa kita tuh adalah makhluk yang terlalu easily, terlalu mudah dipuaskan. 
Dia mau bilang begini, passionnya kita itu hmm. adalah passionnya murahan. Karena kita berpikir bahwa kita tuh bisa dipuaskan dengan hal-hal yang sangat dangkal dan duniawi. Passionnya kita harusnya bisa dipuaskan pada hal-hal yang bersifat lebih dalam, lebih kekal, dan lebih precious. Jadi saya selalu itu bilang kita tuh kayak anak kecil iya. yang lagi main lumpur di tengah hujan. Sementara dia diajak sama orang tuanya, ayo kita pergi aja kalau mau main air, pergi di water boom, water boom atau pergi main ke pantai. Oh, iya. Tapi dia bilang nggak mau, gua ini lebih menyenangkan buat gua main di lumpur, main iya. main air di lumpur. Kita tuh manusia kayak gitu, yang berpikir bahwa kita hanya mendapatkan kepuasan dengan hal-hal yang kotor itu. Hmm. Gue tiba-tiba keinget babi-babi dan lumpur dan mutiara. Gara-gara lo ngomong itu. Terus? Apa yang lo mau ngomong dari situ? <coughs> Gara-gara babi-babinya lumpuran aja sih. <laughs> <laughs> Menariknya <laughs> ketika J- ketika Julius relate ke sana, ya, uh, babi-babi Yesus lumpur. pernah bilang bahwa kerajaan sorga itu sama seperti uh, sebuah mutiara itu yang berharga. Dan Yesus bilang, jangan kamu kasih mutiara itu kepada babi. Mm-hmm. Kenapa? Karena babi nggak bisa ngehargain arti penting mutiara. berharganya sebuah mutiara. Kayak gitu, babi cuma bisa ngehargain lumpur dan dia main di lumpur. Iya, iya, iya. Tapi mutiara itu hanya bisa ditemukan atau orang yang uh, mutiara itu hanya bisa dihargai oleh orang-orang yang memang mengha- mengetahui, menyadari dan menghargai nilai nilai dari mutiara itu sendiri, kerajaan sorga. Sometimes, gue merasa sebagian orang yang melakukan fenomena sewa-sewa pacar ini dan dan sebagainya mungkin. Sedihnya adalah mereka belum melihat menemukan. dan menemukan keindahan uh, bagaimana mengisi kekosongan itu dengan yang kekal, kayak gitu. Hmm. Gua gua relate dengan itu. Maksudnya buat teman-teman kalau gua boleh ngomong singkat, uh, tadi gua udah sempat bilang soal waktu itu gua pun pernah di posisi itu gitu loh, mencari relasi, mencari. Katarsis lah bahasa keren Asik. Mencari relasi itu Sesuatu penting banget gitu Sadar nggak sadar ya Seintrovert apapun anda Kita butuh temen Kita butuh uh, pendamping hmm. Dan itu nggak harus pacar Gitu hmm. Itu nggak harus pacar Terkadang hmm. pacar tuh akan datang sendiri um, Pada waktunya Pada waktunya ketika engkau siap Ketika engkau cukup dewasa Dia akan datang Stabil, Stabil dewasa, dewasa. Mm. Dan kau ngerti apa yang kamu butuhkan Iya dan kau ngerti Mencari pasangan hidup itu apa yang kamu butuhkan Cuman untuk sampai ke situ gue nggak merasa ini jawabannya Walaupun ada kemungkinan untuk baper juga Cuma menurut gue bukan bukan di sini jawabannya Mungkin kadang yang kita butuhin jawabannya tuh ada di Temen-temen yang Juga udah pernah lewatin jalan yang engkau sedang jalani yang lagi kamu jalanin atau enggak teman-teman yang sama-sama gitu nyari la- relasi hmm. kan bisa saling melengkapi betul iya. betul gitu. dan anyway teman-teman kita mesti ingetin bahwa beware of scam beware of scam betul itu hati-hati itu, ya betul. tentang uh, scam, uh, hati-hati kalau nanti kamu bisa ditipu sama Ya begitulah. ya begitulah pacar virtual pacar bukan virtual. pacar virtual ya pacar yang kita sampai sampai sekarang bahkan nggak tahu dia tuh kayak bagaimana iya, iya. karena karena gue bukannya bukannya jarang juga ya ketemu dengan orang-orang yang akhirnya punya pacar terus pacarnya belum pernah ketemu hmm. pacarnya itu adalah pacar yang ada di seberang jauh di sana yang nggak tahu bagaimana mungkin juga bukan seberang jauh mungkin cuman RT sebelah iya, iya. atau mungkin kamu <laughs> kecamatan sebelah gitu ya. atau nggak dia teman lu yang punya dendam <laughs> <laughs> tapi tapi lu udah baper gitu iya, lu iya. udah baper dan pada akhirnya nanti dia akan bilang eh transfer dong wah mati wah, wah, deh wah, wah, udah wah, scam wah. deh kayak Tinder swindler penonton oh iya benar nah, itu itu itu, 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 udah itu adalah fenomena yang mem- memanfaatkan kesepian orang memang pada akhirnya oh, menarik. so beware of yeah. rasa kesepian gue punya teman tiba-tiba keinget, gue punya teman, teman kita yang sama, <laughs> dia melonging untuk sebuah relasi. Apa itu? Jangan-jangan dia ya, jangan dengar? <laughs> enggak, enggak mungkin. Uh, jadi teman uh, si teman ini longing for relas- relasi, dan dia pernah 
uh, berhubungan atau menjalani hubungan dengan seseorang yang dia nggak pernah lihat dan bagi dia itu indah wow bagi dia itu indah ah. bagi dia itu indah sampai akhirnya ya stop ah. stopnya ya karena mereka berdua ya kayak nggak cocok aja oke okay. cuman pada saat mereka menjalani hubungan itu ah. kalau gua tanya ah. itu adalah relasi yang indah padahal mereka belum pernah ketemuan wow kenapa 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 karena ketika dia kerja sampai malam ditemenin, di chat, ditanya-tanya gimana kabar lu, udah selesai oh. belum, gue bisa bantu apa, gue oh. mau dikirimin makanan nggak, misalkan oh. kayak gitu ya, nggak ketemu lo kok, iya. itu by chat doang, terus okay. kayak ngobrol deep talk, eh menurut lo, uh, lo kalau jadi orang Kristen baiknya tuh kita ke gereja pagi atau gereja sore, hal-hal yang kecil tapi wow. bermakna untuk dia dan menurut gue wah itu sebuah relasi yang nggak pernah ketemu, nggak bersentuhan fisik, nggak lihat mata ke mata, tapi dia merasakan indahnya aha, relasi. Aha, 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 aha. Gua rasa tuh banyak sampai sekarang dari cerita itu ya orang-orang yang juga sebenarnya mereka tuh butuh diperhatikan. Selain butuh relasi, relasi tuh ada untuk diperhatikan. Nah mungkin itu. Jadi solusinya? What if? What Kalau if? begitu? Gue yang mendengarkan ini misalnya mendengarkan kita berdua ngomong ini, gue merasa kesepian. And I think I I am that person, Koko yeah. Julius. Yeah. Jadi Koko Julius mau menyarankan apa buat saya? Carilah teman satu. Carinya gimana? Aku uh, pikir lu mau nawarin ini nomor telepon saya. Uh, ini. Ah. <laughs> Download segera Hello God, segera. aplikasi Hello God, karena aplikasi Hello God akan segera memasuki ke iterasi kedua. Ya, itu adalah membuat Anda lebih berinteraktif di aplikasi ini. Jadi kita memang sengaja pengen ciptakan sebuah aplikasi yang membuat kamu tuh menjalani hidupmu bukan sendirian. Kamu menjalani hidupmu bersama-sama dengan semua orang-orang di luar sana yang juga bergumul dan kita pengen hmm. hidup kita sama-sama positif, hmm. jadi positif. Iya. That's why semua kumpulnya di Hello God. Hello God. On topik bersama dengan saya Julius Teja, Teja dan, dan Tunggal. Oke okay, balik ke yang tadi. Buat kamu yang saat ini menonton sarannya adalah carilah teman, mulailah relasi dan carilah yang real. Carinya gimana? Kok mulailah dari komunitas yang sama seperti kamu. Orang-orang yang menghargai arti dari relasi. Asik. Gue suka orang-orang, tuh. Ya, orang-orang yang mengetahui pentingnya relasi dan orang-orang yang mau berelasi <laughs> masuk ke kalau nggak kata abis kata abis 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 bahannya menghargai relasi menghargai ras, namanya genuinitas hmm, tulus uh, apa adanya otentik dan juga menghargai kan kita nggak ke, kepengen relasinya tuh toksik kita yeah. pengen relasinya tuh positif jadi carilah komunitas yang positif dan still we recommend Komunitas gereja, really, yeah. seriusan. Kita tahu bahwa mungkin sekali lagi banyak kom- uh, ada komunitas gereja yang mungkin tidak sempurna. Tapi biar bagaimanapun komunitas gereja itu adalah komunitas yang satu tempat yang akhir akhirnya kita harus cari gitu loh. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Itu maksimal tuh barusan. <laughs> ada yang baru teman-teman mungkin teman-teman mulai sadar ini adalah jam pasir. Gue lagi, gue lagi lihat ini kayak udah 40 menit dia. Iya benar. Berapa di? Oh, oh, iya, tahu-tahu iya, kira-kira iya, gini, udah, kira-kira udah ini, ini udah nih, ini. Iya. Ya udah. Ya udah teman-teman. Oke. Okay. Hmm, Oke okay lah kalau gitu. Ya kita berharap dan berdoa supaya apapun yang lagi kamu alamin, struggle apapun, khususnya relasi, kita doakan yang terbaik supaya kamu bisa menemukan relasi yang tepat. Habis <laughs> banget. Teman-teman jangan lupa bisa mendengarkan konten-konten dari Hello God on Topic, topic di Noise, Noise di Spotify, Spotify dan di YouTube dan ini juga khususnya. jangan lupa untuk download uh, sosial media kita Follow. di uh, TikTok dan juga di Instagram, Instagram. ya. Sebelah kiri saya Jadi ini. di Instagram eh, di TikTok anyway belakangan ini khusus kita ngomongin TikTok nih ya. Yeah. Lagi mulai rame nih ya Wah, karena kita banget. mengubah formatnya hmm. uh, Hello God di TikTok Kita benar-benar menempatkan orang uh, konten-konten yang akan menjawab semua kegalauan-kegalauan kamu. Amin. Amin. Dan memberikan jawaban yang tepat Amin. ya Amin. buat Amin. kamu ketika kamu sedang ngalamin masa-masa yang 
mungkin buruk, mungkin kurang mungkin baik. lagi down, mungkin lagi nggak bisa tidur, hmm. wae overthinking, overthinking. <laughs> Konten kita terakhir itu sudah 100 ribu views, oh, itu kaget sekali. Nah, kan? 100 berapa? Lebih ya? 105, 105 ribu Bu, Lebih 116 bukan? Belum nyampe, 105. Oke 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 oke. Jadi teman-teman bisa disimak, silakan cek abis ini ya TikTok yeah, ya dan TikTok. di follow. Oke okay, Den, kalau gitu. Gue ngebayangin muka Hugo di sini. <laughs> Oke okay lah kalau gitu, semoga konten hari ini uh, bisa menjadi berkat untuk teman-teman, untuk teman-teman semua. Ya, yeah, 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 yeah. Thank you untuk Andre, thank you untuk Adi di sebelah sana, thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on Topic. God bless you teman-teman semua. Stay, Stay connected, connected with Hello God. God.